ഹലോ അഡ്വാൻസ് ബി ബി എക്സലിൻ്റെ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം അടുത്തതായി നമ്മൾ എന്താണ് മെസ്സേജ് ബോക്സ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ലഘു വിവരണമാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എക്സൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വി ബി എ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മളുള്ളൊരു മെഡ്യൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇൻസൈഡ് മെഡ്യൂൾ നമ്മളതിൽ സബ്ജെക്ട് എം എസ് ജി എന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മളതിന് ഒരു മെസ്സേജ് ബോക്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള കോഡ് വെരി സിമ്പിളാണ് എം എസ് ജി ബോക്സ് സ്പേസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ് മെസ്സേജ് ബോക്സ് അതിനെ ഈ ബ്ലാക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പൽസറി പാട്ടാണ് അത് പ്രോംപ്റ്റ് എന്നത് നമ്മൾ എന്താണോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നിർബന്ധമായി നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സിൻഡാക്സ് ഇറങ്ങുന്ന മെസ്സേജ് നമുക്ക് വി ബി എ നൽകും അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കോഡ് കൊടുക്കാം നമുക്കിവിടെ എക്സൽ ടോട്ടോറിയൽ എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കത് എൻ്റർ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ എക്സൽ ടൂട്ടോറിയൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എക്സൽ ടൂട്ടോറിയൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു കോമ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റും ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ മെസ്സേജ് ഇൻഫർമേഷനും നമുക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ മെസ്സേജ് ബോക്സിൽ ഏത് ബട്ടണാണ് വരണ്ട് എന്നതാണ് ഇതിൽ വി ബി എ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വി ബി എ എസ് നോ ക്യാൻസൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു കോമ ആഡ് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ എന്ന ഭാഗമാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെന്ത് ടൈറ്റിലാണ് നമുക്ക് നൽകുക എന്ന് നോക്കാം ടൂട്ടോറിയൽ ഇനി കോമ ഇത്രമാത്രം മതി നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ മെസ്സേജ് ബോക്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഫിഗറിൽ മാറ്റം വന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് മെസ്സേജ് ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മെസ്സേജ് ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കാം മെസ്സേജ് ബോക്സ് നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മെസ്സേജ് ബോക്സ് നമുക്ക് സ്പേസിനേഷം റേഞ്ച് നമുക്ക് റേഞ്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം ബി ഫോർ ബി ഫോർ ഡോട്ട് വാല്യൂ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ബി ഫോർ എന്ന വാല്യൂ നോട്ട് ബുക്ക് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സാധാരണ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമുക്ക് മെസ്സേജ് ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്ലാനിങ്ങിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ മെസ്സേജ് ബോക്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെയുള്ള കോഡ് ഉപയോഗിച്
മെസ്സേജ് ബോക്സിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം ഓക്കെ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ആൻഡ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സി ബൈ